是梦的起点，不怕输才是必要条件。当泪水折射出了光线，一瞬间，这瞬间是好沦陷。别去理会那些道理，我的字典里永远没有放弃。第一百零一次站起。因为我还剩下勇气。别再说我顽皮不是我叛逆，附和不是目的 ，sorry 说声对不起。就算我在梦里大声哭泣，也不会去计较汗水泪滴。永远记住不要失意，绝对不要轻易放弃。记得用尽全部力气，才能让自己奋力冲到第一。释放我内心里的那个小宇宙。错，你看到的那个就是我。梦想我不会让它擦肩而过。再次遇见你，我绝对不会错过。Yeah， that's right， peace and love。要证明真理，别假装失意。人生不是那选择题，回不到过去，就勇敢前进。刚填好表吗？哎，他他居然没有脸过来，先填个表。这谁呀、啊？罗大叔啊，你不是最看不起我们做点心的吗？点心只是配角，这垫肚子的东西怎么能算是什么美食啊？这么快就打脸了？小舅舅，这还来报名啊？是吧？别理他们，都在这嫉妒你。你懂不懂规则？参加这次比赛的，必须要有一位名厨导师。你别告诉大家，你就是那位名厨，露馅儿大厨。哎，大家看看啊！来来来，都过来看看，看看这位露馅儿大厨的导师是谁？谁这么倒霉被他给选上了啊？朱宇坤，假的！小舅舅，你认识朱师傅啊？他是我的偶像。报名表上没写必须从业厨师，而且只说了只要是烹饪大师，就都符合要求。还有，我们邀请的是面点之神。如果这次不允许我们报名的话，你们是瞧不起朱师傅，还是瞧不起我呀？这怎么可能、啊？让一让。何先生，我们蒋总请你过去谈一下。蒋总，好久不见呢。呃，听说您这儿好茶特别多，过来蹭口茶喝。蒋总，为什么要找消失了十年的朱宇坤做点心导师呢？因为他厉害呀、啊！再说了，他是您徒弟，更何况，点心之王大赛不是旺宝阁主办吗？朝中有人
，好办事儿。嘴皮子倒比你赶撇的功夫好。啊，那毕竟，我不是面点厨师，要是敢吃了，也情有可原。那我问你，为什么要参加点心之王呢？我想拿冠军，从哪儿跌倒在哪儿站起来。年轻人啊，脚踏实地的干点别的吧，别整天在这儿耍嘴皮子了。朱宇坤不是你用来炒作的对象，我真没拿他炒作。啊，我要是拿他炒作的话，我来找您干嘛呀？什么味道？怎么也没干菜的味道？烧饼？什么烧饼？来来，这是小楼亲手做的黄山烧饼，要不您尝尝？就有点凉了，但是跟热乎没差多少，您尝尝。叫保安，把他俩和烧饼给我一起扔出去。哎，别别别别！你给小罗一次机会，他一定能拿冠军。求您了，蒋总，他特别有天赋，只要算了，九九九，我们不求他了，走。哎，等会儿，咱俩不是商量好的吗？我知道，但我还是想靠自己的实力打动别人。走了，还好实力，就靠你这黄山烧饼啊！对，我妈妈既然把做饼的手艺传给了我，我就有责任把它发扬光大。虽然今天这个烧饼还不足以打动你，但我相信，只要我坚持。总有一天，我会做出味道更好的烧饼。就算你的烧饼不错，你还会什么呀？我承认，我会的不多，但是只要我吃过的点心，我都有研究。我们中国有那么多传统的中式点心，我都想学会。到时候，我的烧饼铺里就不只有烧饼，还有许多其他的地地道道的中式点心。强总。您给小罗一次机会，他是百年烧饼铺的传承人，我相信他也一定能拿冠军。但最重要的是，朱宇坤得当我们导师。这不可能，你找不到他。那如果我能找到朱宇坤，而且能把他带回来呢？都说了，我喝咖啡的时候是有仪式感的，仪式的时候就不要发出那种怪声。什么事儿非要现在打电话？不都说了吗？什么？为什么？叫了就闪。何显能火，何显报名参加了点心之王，名厨导师添的是朱宇坤。啥？亏这小子还能想出这法子，不过是垂死挣扎罢了。安彪，还是盯着何显，盯死他。好，哎哥，我想问一下，是想问我他为什么找到朱宇坤？啊。因为朱玉坤曾经是我的师傅嘛，他可能觉得找到了我师傅就能打败我，做梦！贤哥，那我先去做事。走，何贤，我不会给你任何爬起来的机会。谁吃水果？干嘛呢，蕾蕾？朱一坤呢？在里上山路。巴斯蒂昂给我发消息了。干嘛？他叫你回去啊？哎，你可不能立刻答应他，趁机吊他胃口，长长功绩好呀。不是。那是干嘛？有朱师傅消息了。啊！收拾东西，赶紧走。
嘴硬心软呗，之前其实他还挽留过我，嗯，但是他给我泼冷水。不过我觉得啊，他应该也希望我能找到朱师傅，因为那毕竟是他唯一的对手。小舅舅，你说朱师傅真的在临水吗？朱师傅已经消失了很多年了。之前我们来这边。出差，吃过一个糍粑，它里边的配料有百花酱。据我所知啊，江湖上除了朱师傅能做出这个百花酱，没有第二个人可以。哦，你好厉害呀、啊小舅舅啊，那家店叫什么来着？叫大娘糍粑。怎么都是卖大娘糍粑的？嗨，跟风呗现在。那我们怎么找呀？一家一家找呗。我有种预感，今天不会太顺利。你别乌鸦嘴了，行吗？我有个办法。有什么办法？我们一家一家试吃过去，总会找到的。一家一家吃，你多大肚子啊？那我不用吃，我闻就行。走吧，小伙子，来看看呢。都是今天刚做的，是这家吗，小舅舅？怎么样啊？香，香，香就好。哇，磊磊，这里好热闹呀！但是这儿这么大，咱们怎么找啊？朱师傅之前就出现在过这条街上，所以呢，所以咱们一个一个问呐。可是奶奶，我有一点饿了。行了，你自己先去买点吃的吃吧。进来啊。阿姨，哎，您看这个人您见过吗？朱宇坤？没没见过，不认识啊？不认识。见过这个人吗？朱宇坤，您没看到过，谢谢啊。是这家吗，小舅舅？鲜花馅老掉牙了，可我想吃。糊弄游客的，别吃了。我饿了，要不这样，你去那边找找东西吃，我去那边找找。嗯，好，好。小伙子，来看一下啊，好吃的嘞！谢谢。给钱了，老板。哎，好。哎，家人呢？那再放着。拿好啊！老板，来份豆花。哎，好嘞，稍等啊。心情不停劝告，好想被你打扰，会不会想约在下个街角？
我也没见你请过假，哎，属狗的呀，闻什么闻呢？走走走走走，大不了老娘这次美食节我不参加了，我，呸，养了一群白眼狼。哎，十八就这一份了，要不要啊？多少钱我要了？女强盗。露馅大厨，你怎么在这儿啊？老板娘，这十八我要。有没有先来后到？凭什么就是你先来的？付钱了吗？是不是强盗？哎哎哎，别吵吵了，再吵吵不卖了。我去回锅，你们俩。他的腿怎么好了？啊，你你怎么跟着我呀？啊，我没有跟着你啊，我小舅舅叫我来的。你小舅舅？嗯。你呢？哦，我我是我朋友让我过来的。呃，那个是闺蜜，闺蜜。天助我也，还以为他拿两个勺子是有女朋友呢，原来是给他小舅舅。在笑什么呢？要不我们先进去。啊，好，走吧。哎，花蕾姐，你怎么来了？跟谁叫姐呢？过来。孽缘！那姑娘看着挺傻的，你过去问问他们过来干嘛来了。这欧小楼看起来挺老实的
，你去他嘴里套套话，问问他们今天来这儿干嘛的。嗯、那个，花蕾姐就是你的闺蜜啊？嗯，对呀。哦，你们什么时候来的？哦，我们今天刚刚到。好巧啊，我们也是。我们是来找人的，你们是来旅游的吗？好巧啊！哎，我们也是来找人的。你知道那个叫朱宇坤的吗？知道呀、啊，我们也是来找朱师傅的。小调，你啥呀？都商量好了吗？谁要？我先点的，你怎么抢走啊？你见过糍粑一样大的拳头吗？你先吃吧百花酱，朱师傅的配方。老板娘，这百花酱谁教你做的？那还能有谁啊？我家的独家秘方，这整条街摆摊的都是看我们家生意火了之后才摆的。您认识他吗？朱宇坤，朱。你就告诉我们朱师傅到底在哪儿吧。这，哎，我刚刚听那个您说，过几天是不是有一个美食大赛？啊，您缺帮手吧？我是专业的点心师，如果你告诉我朱师傅的下落，我就帮你忙。那你会做那种新颖的，就是整条街都没有的那种糍粑？对，我我也会。不是，那个我外甥也会，我们都可以帮你。他们会什么呀？别听他瞎说！我是在国外米其林三星餐厅工作过回来的。好，我告诉你们，这大坤啊，在城东工地。不是，他怎么跑那么快啊？你的腿没事吧？我再跑下去，我真的要瘸了。那咱慢慢追。啊，走。哎呦！哎呦，对不起啊，对不起，对不起。我这酒，赔钱。那这多少钱啊？一百。啊？一百，这么贵？你碰瓷儿啊？这是散装茅台，很贵的，一百算便宜你了。赔钱，我赔你两百行了吧？行。天庭饱满，眉中间有颗痣，双眼皮，五十多岁。你算命的？朱师傅，追！
，是朱玉坤朱师傅吗？不是，走开。朱师傅，您还记得我吗？您记不记得和我小时候的约定？哎哥，给于鹏给你放这儿了啊！好好，不认得，你走开。往边站。说，二哥，找着朱宇坤了，我差点没认不出来他。怎么回事？他现在在一个工地里边做苦力，不是怎么着？我现在是给你带回去吗？我这辈子都不想见这个人，绝不能让何贤把他带回苏州。他不带回苏州，我给他带哪儿去啊？傻，都问我呢，把他弄走吗？表哥，怎么办啊？小舅舅，这真的是朱宇坤吗？怎么成这样了？大坤，来过来，过来啊，这给你，嗯。哎，哎，哎，谢谢谢谢谢谢，来，来，这些都给你。哎，谢谢谢谢，哇，太好了，慢点慢点，哎，太开心了，今天够喝了。老坤，少喝点，明天还干活呢，别又喝醉了啊。谢了啊。你们吃啊，我上个厕所。去吧，哥。咱们大老远跑过来，就找个废人呢？有你这么说话的吗？厨师喝酒会影响味觉，你看他现在这样，喝着酒，吃着馒头，抱着盒饭，有面点之神的样子吗？我去，你谁啊？吓我一跳！别怕，别怕。我就是过来跟你谈一桩生意，别闹，哥们儿，不做那生意。小舅舅，咱们现在怎么办啊？那能怎么办？瘦死骆驼比马大，绑回去。小刘舅舅，你到底有没有良心啊？怎么能说出这样的话呢？你说谁没良心呢？说你呢。别吵了吧，要不我们回去问问老板娘。朱师傅为什么会变成这个样子？再决定。哎，你们几个干什么呢？哎，走走走，我们收工了啊！啊，不好意思，工地很危险的，赶紧走吧啊！朱师傅，你跟我们走吧，我带你吃饭去。等会儿，过来一下，跟你说点事。哎，朱师傅。来，朱师傅，蕾蕾，我觉得小楼说的对，不然我们先走吧。嗯，哎，你过来，我跟你说，就那边，哎，走吧。嗯嗯嗯，什么朱师傅，莫名其妙。嗯，朱师傅，哦，朱，朱什么师傅？胡说八道的。朱师傅，我是为你好
，省得那帮人再过来骚扰你。滚！哎，你这老头怎么回事啊？啊啊啊！别碰头上你啊！不，还活着。喝多了。正好，抬走，抬走。过来，来来。哎呀，来，你慢点。小龙，你们先回去吧。哎，小舅舅，布丁啊，你也先回去。走吧。住手！你们干嘛呢？你居然跑这儿来啊？惦记陆展啊？你想拿朱师傅怎么样？你小子少废话啊！是不是先削？你削我一个试试。小打小打小打。我去！你们干嘛？朱师傅喝多了，我们送他回家。这是去哪儿啊？我刚问过了，前面那边就是朱师傅住的地儿。哎呦我的天哪，腿太软了。哎，下坡。嗯。慢点慢点。哎哎哎。哦。你还好吧？你背他两小时，你试试。你仇家怎么能找到这儿来呢？还绑朱师傅？怕这个面点之神，回去之后参加点心大赛，拿冠军呢。但是他们不知道，这面点之神呢，现在陨落了。哎，但是也没关系，有我在，陨落不了。说这话你也不嫌害臊？我一定把他带回去。朱师傅都这样了，你还想折腾他呀？他折腾不起。你怎么这么关心他呀？他是你爸呀。是你爸。哼。哎，嗯，不是，你干嘛对我有所企图啊？别说。你怕黑呀？嗯。在这搂搂抱抱要干嘛？不是婊子，怎么不走了？朱师傅，我帮您。走开！哎，你发什么疯啊？朱师傅，您别害怕，我们其实就是想带您回去，我们不会伤害你的。滚！为什么都要我回去呢？朱师傅，您不知道有多少人希望您回去。我就是要留在这儿，你们都给我走！好，好，好，我们走，朱师傅，您冷静一下。走啊！我们现在就走。给你们准备的火锅，哎呀，老板娘，我们好像没有点这个，太好了，都跑了一天，累死了，刚好吃个火锅回回血呀。那个厨房缺人手，你们俩谁帮我去搭把手？我帮您。啊，我也去，我也去。走走走走走走
。小龙，啊，你这个手链真好看，是挺好看的，我也很喜欢。是怎么是女士的？哦，我不是说女士的不好啊，你审完戏，带女士的刚刚好。这个本来就是女士的。啊，不会是你女朋友的吧？是我妈妈的。妈，啊，妈妈的好，妈妈的好。哎，怪不得那么好看，伯母还喜欢什么样的？我是开淘宝店的，有很多事。不用了，小不丁。谢谢你。为什么？我送给伯母的，不要钱的。我妈妈她不在了，啊，他们说白水晶可以去除病气，挺好用的。我妈走的时候一点也不痛苦。小龙，对不起啊，我不是想故意提起你的伤心事的。你道什么歉呀、啊？我不难过。就是有时候会想他，不过好在有这个手链陪着我，就像我妈妈陪着我一样。小龙，你真好。小舅舅，朱师傅他来坐。老板娘，嗯，你跟朱师傅是怎么认识的？哎呀，说来话长啊。那是在七八年前了，那天啊下着大雨，他就躺在我们店的门口。我看他怪可怜的，就把他扶到了我们店里。第二天呢，他说为了感谢我救他一命，还教了我几道拿手菜。哎，不说别的，就说这糍粑，我每年参加这美食节，我都能拿冠军呢。他那时候还能做菜呢。啊。不过后来我这店忙的时候，他就过来搭把手。后来就再也没有下过厨了。老板娘，嗯，朱师傅跟您说过以前的事儿吗？那倒没有。不过他这人不是太爱说话，喝点酒对吃的也没什么要求。哎，至于他的过去嘛，你一看肯定是有故事的人。小舅舅，可能回苏州对朱师傅来说太痛苦了，要不我们就算了。他住在这儿怎么就好了？你也不是不了解他之前的生活，一个面点之神。不去和面，和水泥，说不过去吧。再说了，他回苏州的话，蒋勋也不会亏待他。可是我觉得你可是什么呀？你不是也挺希望他能回去的吗？你刚刚也听到了，那是朱师傅自己的意思，他不想回去。那我们是不是应该尊重他？嗯，尊重他，他死了你也尊重他。嘿，别说这个了啊！吃饭，咱吃饭啊！哎，对了，我有一件很重要的事情要告诉你们，麻烦你们把今天的伙食费、住宿费，还有这顿火锅费账给我结了。我这是小本生意，概不赊账。朱师傅，朱师傅，跑哪儿去了？嗯，朱师傅，我选好一个地方
。我带您过去吧，您在这住着不安全。走，走开。哎，不是不是不是，朱师傅，糍粑里的百花酱，跟旺宝阁的百花酱确实有一点不一样啊。那个味道前中后的层次是你的风格，你还使用了狼牙蜜啊。您对套酥糍粑味道层次的注重。可不像您说的那样完全无感，就以您“面点之神”的称号，我相信您比所有人都更在意点心，更不会放弃厨艺吧，朱师傅。说实话，我不太喜欢吃点心，甚至我连做都不会。但是您这百花酱确实征服了我，我不知道。您之前经历了什么？但是我确实，现在经历着人生最低谷的时候，但是我没有心灰意冷，我也没有自暴自弃，我仍然相信这个世界上有很多人在爱着我们。还有，您师傅蒋勋，日思夜想，心心念念，期盼着您回去。我也相信，只要您回去，您想要的，他什么都会给您。您这手表没电了吧？我给您带了电池，换上吧小飞，爸不是故意砸烂你的自行车的。你给我出去！你，你怎么这样跟爸讲话呢？是不是你玩那个极限运动，把你的心都玩野了？你看你自己的成绩。我不是不让你运动，而是这个极限运动不适合你啊！你看你满身伤，太危险了。你现在知道关心我。用不着，还要我告诉你我爱怎么玩就怎么玩，你管不着我，我管不着你。我告诉你，从现在开始，你每天只可以玩两个小时。我给你买了一块表，每天闹钟响的时候，你就给我回家，你给我老老实实的，注意安全，不要给我闯祸。是外国动画片，你看过《西游记》吗？知道孙悟空吗？在山下被压了五百多年，出来之后呢，还能照样挥舞着金箍棒打遍天下无敌手。我给你做一个金箍棒炒饭，想不想吃？想吃。<笑>你坐着等我，我给你做啊。
金箍棒炒饭。这也太短了吧！哎，你不知道，当年孙悟空在山下被压着的时候，他就吃这么多，所以你跟他吃的一样。是吧？我告诉你啊，这孙悟空呢，这金箍棒是藏耳朵里的，你把这金箍棒吃了，就变成进你肚子里了。怎么呀？真的，你吃，你看看，你慢点吃啊！不对，出来！我不想折了。你铲子都不会握，你是不是我儿子？爸爸给你做金箍棒炒饭，好不好啊？哼！当年孙悟空啊，就是拿着金箍棒去够的蟠桃，才有了后来啊大闹天宫，才有了后面的故事。你骗人！爸爸怎么会骗你呢？看好了啊，铲子呢要这么握啊。吃完给手擦点药啊。哎，孙悟空的金箍棒在耳朵里，你的金箍棒在哪里啊？耳朵里，在肚子里。叔叔怎么了？那就叔叔。乖。说等他走之后把饭给你，坤爷爷你吃吧，特别好吃。好吃吧？知道彩虹出现时，一努力感动天空，也知道未来荣耀是依靠，总是之中，流淌着龙的血脉，开始英雄的气概，追随着赴汤蹈海，未来是这执念还在，这一场与时间看谁快的比赛，被期待，被责怪，被伤害，被世界淘汰。一场与时间看谁快的比赛，被期待，被责怪，被伤害，被世界淘汰。